Apresento os novos Pixel 9 Pixel 9, o Pixel 9 Pro e o Pixel 9 Pro XL Hoje quero partilhar contigo os pontos positivos e pontos negativos da minha experiência para responder a todas as tuas perguntas aí desse lado e percebermos se os novos Pixel 9 e Pixel 9 Pro valem a pena. E atenção, este vídeo não é uma parceria com a Google, eu recebi estes equipamentos antes do lançamento, mas não fui pago nem mostrei nada deste vídeo antes de o lançar. Para começar, a linha mudou em comparação com o ano passado. Agora temos três modelos ao invés de dois. A grande novidade é que já não tens de ficar com um equipamento inferior a nível de características se quiseres optar por um tamanho mais pequeno. Isto porque o Pixel 9 Pro e o Pixel 9 Pro XL não têm diferenças nenhumas a nível de processadores, câmeras. As únicas coisas que logicamente irão mudar é o tamanho do smartphone, o display e claro a bateria. Depois, o que temos mesmo é diferenças do modelo Pixel 9 normal aqui para os Pros. E a primeira diferença está no design. Como podes ver, o Pixel 9 tem uma traseira brilhante com uma moldura mate e os Pixel 9 Pro têm uma traseira mate com uma moldura brilhante. Pá, quase que... Sei lá, faz lembrar outra marca no mercado. Mas para além disso, tens também um display com menos brilho, 12 GB de RAM ao invés de 16, não tens câmera telefoto, não tens gravação 8K e a câmera frontal também tem menos megapixels. E todas estas diferenças fazem com que o Pixel 9 seja 200€ mais barato, aqui que o Pixel 9 Pro, e 300€ mais barato que o Pixel 9 Pro XL. Mas agora, comparando com os modelos do ano passado, o design também é uma mudança bastante evidente e claro que vai ser aquela que a maior parte das pessoas vai logo notar porque o corpo do smartphone está completamente diferente. E mais um uma vez, eu não queria dizer isto mas está muito inspirado assim noutra marca mas a sério, por exemplo, a minha namorada não é nenhuma entusiasta de tecnologia e ela assim que pegou nos Pixel 9, em qualquer um do mais barato ao mais caro, disse logo epá, parece um iPhone, e então já, pessoalmente acho que foi uma mudança bem-vinda, não a mais original, é um facto, mas mais do que nunca o Pixel está com uma qualidade de construção e um feel mesmo de topo de gama e pegando nos dois e tê-los assim lado a lado eu acho que qualquer pessoa iria dizer que já, este aqui, o Pixel 9, é mais caro mas apesar do feel não ser original, acho que continua a ter a sua identidade, especialmente com esta ilha de câmaras. Pessoalmente, acho que o visor era mais característico, mas continua bacana. Mas o que não continua bacana é mesmo a disposição dos botões. Eu não sei se sou o único picuinhas com este assunto, mas a verdade é que tu utilizas qualquer outro equipamento no mercado e aqui a disposição dos botões está ao contrário e então, já, yeah, se o objetivo da Google era trazer pessoal que está no iPhone e noutros Androids aqui para os Pixel, isto aqui é mega irritante. Mas uma coisa que não é chata é que apesar do Pixel 9 Pro XL ter as mesmas dimensões que o Pixel 8 Pro na frente existem diferenças. Como tu podes ver, Google fez um trabalho brutal, muito mais clean com as margens do equipamento e isso significa que ao invés de 6.7 polegadas temos 6.8 polegadas no mesmo form factor. Pá, e está aqui um trabalho incrível, a nível da engenharia isto é muito mais caro de se fazer, dobrar assim o painel OLED. Por isso para aqueles que ficaram chateados com o aumento de preço, eu acho que este é mais um justificativo e um bom justificativo. A nível de specs estão muito semelhantes, painel 2K, LTPO, OLED com 120 Hz, proteção Gorilla Glass Victus 2 e claro Always On Display. A única diferença está mesmo no brilho, porque agora temos um pico máximo de 3000 nits ao invés de 2400. Outra coisa que recebeu um upgrade foi o sensor de impressões digitais, que passou de um sensor ótico para ultrassónico e isso significa que está muito mais rápido, isto já fazia muita falta. Mas outro upgrade que recebemos em toda a linha Pixel 9 foi no processador. Aqui temos uma nova versão do Tensor Chip da Google, o Google Tensor G4. E digo desde já que para mim a diferença foi palpável. E para testar isto fiz vários benchmarks no modelo do ano passado e aqui nos novos modelos, começando aqui pelo OneTuto, que explora mais a performance gráfica, podes ver que tivemos um aumento e a mesma coisa se registrou no Geekbench 6, quer no single core quer no multicore. Não há dúvida que este é o melhor chip da Google até ao momento e apesar de conseguir jogar todos os jogos da Play Store com uma boa qualidade gráfica e bons FPS, continua a ser inferior a outras ofertas no mercado, como é o caso da Snapdragon e dos chips da Apple. Mas bem, isso são números, isso são benchmarks no dia a dia vais ter uma boa experiência, uma experiência fluida e para mim o mais importante foi ter notado uma diferença do modelo do ano passado para este ano especialmente na aplicação da câmera, tudo é desempenhado muito mais rápido, o foco tirar fotos, a velocidade do viewfinder especialmente durante a noite quando tens menos luz o modo noturno em si, tira fotos mais rápido e embora na minha opinião isto também esteve ao aumento da memória RAM que passou de 12 GB para 16, atenção, só nestes dois mas já, yeah, a Google aumentou a performance não ao ponto que eu queria e que eu acho que toda a gente que compra um topo de gama quer but still, ao menos está melhor que a versão do ano passado mas agora, uma coisa que na minha opinião não faz qualquer sentido é ainda haver versões que começam nos 128 GB de memória interna no Pixel 9 ainda perdoava, ok era mais barato, tudo bem, agora no Pixel 9 Pro e no Pro XL acho que não faz mesmo sentido, devia começar nos 256. Mas bem, agora vamos falar de inteligência artificial e aperta o cinto porque aqui temos várias novidades. A primeira é que quando compras um Pixel 9 vais receber automaticamente um ano gratuito de Gemini Advance, que é a interface 
inteligência artificial da Google e ainda 2 terabytes de armazenamento no Google Drive. E isto é coisa para custar à volta de 20 euros por mês, portanto é uma vantagem de comprares um Pixel 9. Isto porque se não sabes, o Gemini, e especialmente se tiveres o Gemini Advanced, é como se tivesse a melhor versão do chat GPT. Isto para a maior parte das pessoas perceberem porque basicamente o que recebes aqui é um chat GPT com a integração de apps da Google e todos os seus serviços. E isto é muito bacana porque já vem incorporado no teu smartphone, no entanto acaba por não ser bem exclusivo porque se reparaste no evento da Google, eles estavam a fazer isto num S24 Ultra da Samsung. Mas apesar de teres o Gemini Advanced, nem tudo é como vimos no evento global da Google porque como já se sabe, algumas funcionalidades não chegam a todas as regiões do mundo e por exemplo, uma das mais impressionantes, o Gemini Live, não está disponível em português. No entanto, atenção, se fores às definições e mudares o idioma, vais conseguir experimentar esta funcionalidade, mas está tudo em inglês. Atualmente, eu sinto-me confortável com isso, mas não deixa de ser chato tu comprares o mesmo smartphone que outra pessoa do outro lado do mundo e eles terem mais funcionalidades do que tu e tu não pagares propriamente menos por isso, não é? Por isso, já, este é sendo de um ponto que a Google tem de melhorar e se todas as marcas que lançam coisas e depois há, ah, depois lá aparece na tua região. Depois, mais funcionalidades. Como no S24 Ultra, a Google também introduziu aquela funcionalidade de inteligência artificial para gerar wallpapers, basta lhe dizeres o que pretendes, nem as cores que queres e vais ter vários papéis de parede gerados com inteligência artificial com base naquilo que tu pediste. No entanto, próprios aqui para a Google porque, por exemplo, em comparação com a Samsung, acho que o menu está muito mais bem desenhado, mais intuitivo, porque, não sei se isto vos acontece, mas às vezes quando eu começo a utilizar estas ferramentas de inteligência artificial eu fico tipo e yeah, isso é brutal, muito fixe, mas eu nem sei bem o que é que é de pedir. E então o facto de teres aqui já várias sugestões, as cores e tudo mais, ajuda bastante e fica mais intuitivo. Depois, outra novidade é a nova aplicação da meteorologia. Agora temos toda uma quantidade de informações acerca do tempo, desde coisas básicas como a previsão horária e semanal, mas também a umidade que está no ar, informações dos raios ultravioleta, velocidade do vento, enfim, está aqui tudo e é tudo personalizável. Por isso, se és daquelas pessoas que queres estar sempre a par do tempo, esta aplicação tem tudo. Mais uma coisa que é nova é a aplicação Screenshots, onde basicamente vais ter todos os teus screenshots que fizeste com o teu smartphone e onde a Google irá dividi-los de forma inteligente para que seja mais fácil encontrá-los e para que tenhas comandos personalizados que podes dizer ao Gemini para encontrar esses mesmos prints. Bom, aqui eu tenho uma opinião um pouco controversa que é para quê? Eu sei que toda a gente passa por isto de ter prints e prints no smartphone e depois já nem saber porque é que tirou e depois queres encontrar um e é bem difícil de encontrar mas porquê não fazer isto logo no Google Photos? Eu tenho alguns palpites primeiro eu acho que se fizessem isto no Google Photos ia haver algumas preocupações com a privacidade está a aceder a todas as informações dos prints já que não está a aceder às informações das fotografias e à tua cara e tudo mais mas pronto, isto também é Google e tecnologia em 2024 quem é que de facto acredita aí desse lado que não estamos a ser espiados a toda hora e que não estão a ver as nossas informações? Pá, eu não acredito em nada disso eu acho que eles estão sempre a ver e pronto. E segundo, não devem fazer no Google Photos, porquê? Porque depois também era menos uma funcionalidade que o Pixel 9 trazia, que assim todas as pessoas que tinham Google Photos, que é uma aplicação disponível para Android no geral, iriam conseguir ter acesso a essa funcionalidade. Então, já, perdi um bocadinho a magia, não é? Mas pronto, long story short, para mim, esta funcionalidade é um bocadinho gimmick. E obviamente que estas funcionalidades de inteligência artificial não param aqui, passam também para as câmeras, e uma das funções que eu sei que vou usar de certeza é o AdMe. E na minha opinião, esta foi uma funcionalidade muito bem pensada, porque de facto combate um problema que toda a gente tem. O que tu consegues fazer com esta funcionalidade é basicamente tirar uma foto a uma pessoa e depois trocar com essa mesma pessoa e tirar uma foto à tua. No final, tens este resultado. Uma foto das duas pessoas que nem sequer parece que foi tirada à vez. E os resultados? Pá, parece magia, funciona. Se fizeres zoom em alguns casos consegues ver algumas falhas ou imperfeições. Mas é assim, para meter nas redes sociais eu acho que está mais do que ok e foi muito bem pensado. Depois de tirar as fotos também tens sempre mais algumas funcionalidades, como é o caso do preenchimento generativo. Aqui, por exemplo, não tirei esta foto com a câmera grande angular e graças a esta funcionalidade conseguir que a foto ficasse muito mais ampla sem qualquer tipo de esforço. Podes ainda remover objetos, colocar uma lua gigante ou até mesmo dizer ao Gemini para adicionar coisas ridículas, tipo um tigre aqui ao meu lado ou um papagaio. <risos> Eu estou-me a rir, mas a verdade é que estamos a andar num caminho em que cada vez vai ser mais difícil tu perceberes o que é real e o que é mentira, especialmente com o pessoal nas redes sociais. Mas já que estamos nas câmeras, podemos falar do desempenho das mesmas. Em relação ao ano passado, não existem grandes diferenças aqui na traseira, porque continuamos com a mesma câmera principal, a mesma câmera telefoto e apenas temos uma abertura maior na câmera grande angular que irá melhorar os resultados em baixas condições de luz. Falando dos resultados em si, como sempre, continuam com aquele HDR muito presente e aquela reprodução de cores mesmo à pixel que, sinceramente, fazem resultados como estes incríveis, prontos para publicar nas redes sociais ou até mesmo para imprimir e colocar num quadro. Mas é, as fotos têm mesmo muito, muito bom aspecto e eu continuo a acreditar que esta é a melhor câmera para fotografia no mercado dos smartphones. Se és fã do modo panorama, fica a saber que este também sofreu melhorias e agora utiliza o mesmo processamento de imagem das fotos normais e apesar de durante o dia não ter notado assim grande diferença, a verdade é que durante a noite tem mesmo uma melhoria brutal como tu podes ver nestas fotos. E se estás curioso para mais testes de câmeras, subscreve já aqui o canal porque Pixel 9 Pro XL e S24 Ultra estão a caminho. A câmera frontal também 
Samsung recebeu uma melhoria, o ano passado tínhamos 10.5 megapixels e agora temos 42 megapixels, mas ainda assim, eu acho que em situações mais desafiantes de HDR, as fotos acabam por ficar, sei lá, não tão boas como um iPhone, não tão boas como um Samsung, pelo menos na minha opinião. Mas algo positivo desta câmera grande angular, é que ela agora fica muito mais ampla, portanto para tirar aquelas selfies em grupo, fica muito mais conveniente. Já em relação ao vídeo, comparando com o Pixel 8 Pro, vejo melhorias na estabilização, na reprodução de cores e no som, mas nada assim de uau. Wow. Infelizmente, a troca de câmeras quando estamos a gravar um vídeo continua a ser muito evidente. Atenção que aqui há formas de melhorar isso utilizando o Video Boost, que não só vai suavizar este problema, como também vai ajustar melhor a tua exposição, cores do vídeo e melhorar a estabilização. É pena não funcionar com o sensor grande angular porque infelizmente registrei algum grão nas zonas escuras da imagem, então seria muito útil para melhorar a sua performance de vídeo. E aqui tem um exemplo do vídeo com a câmera frontal, 4K 60 frames por segundo. Esta é a qualidade que o Google Pixel 9 Pro XL vos consegue oferecer. Temos um sensor mais wide, porque se eu chegar aqui ele normalmente ficava assim, agora fica assim, muito melhor, nem sequer tenho o braço esticado na totalidade. Se tivesse, dá mesmo para fazer vlog com a câmera frontal e tudo. Mas já, digam o que é que vocês acham desta qualidade aqui em baixo nos comentários. E por último, mas não menos importante, temos a bateria e aqui todos os modelos também sofreram um upgrade. Desde o Pixel 9 ao Pixel 9 Pro XL, as baterias tiveram um aumento na sua capacidade e a velocidade de carregamento também aumentou e agora consegues carregar por 37 watts com fio e 23 watts sem fios. Pessoalmente, na parte do carregamento sem fios, acho pouco. Tens outros equipamentos no mercado, especialmente neste mundo Android, conseguem carregar muito mais depressa. E então, ah, parece que é sempre aquelas coisas. A Go faz muita coisa a nível de software e este ano até melhorou bastante o hardware, mas depois falta estes pequenos detalhes que já são standard na indústria e, e pronto, eles esquecem só assim. Mas a bateria oferece uma boa autonomia, vai estar perfeitamente para um dia de utilização. Atenção, eu utilizei o Pixel 9 Pro XL. Ah, e outra coisa que eu gostava de ver aqui era alguma espécie de MagSafe da Google, tal como noutros smartphones Android vamos ter de comprar capas compatíveis com MagSafe para depois utilizar acessórios MagSafe. Para concluir, a família Google Pixel 9 vale a pena. Como disse no início, houve um aumento de preço e o Pixel 9 começa nos 919 euros, Pixel 9 Pro 1119 euros, e Pixel 9 Pro XL 1219 euros. E em relação a isto, eu não tenho quase nada a apontar. Gostava que o Pixel 9 fosse um bocadinho mais barato, mas de resto, o aumento de preço justifica-se. Tudo melhorou, desde o design e qualidade de construção, até ao display, performance, câmaras, bateria. E apesar de achar o upgrade desnecessário, se tivesse um Pixel 8 Pro do ano passado, para quem tem um smartphone mais antigo, um Pixel mais antigo, ou quer até mesmo trocar de iPhone para um Android, estes aqui podem ser excelentes opções. E atenção que se comprares um Pixel 9 nos próximos dias, vais ter acesso a uma promoção brutal. Vais conseguir comprar a versão de 256GB pelo preço de 128 GB, vais receber um crédito de 250 euros para gastares na loja e isso significa que podes lá comprar uma capa, uns fones, um smartwatch, enfim, qualquer coisa. Mas tal como disse no início, tens o Gemini Advanced e 2 TB de Google Drive durante um ano de borla, tens ainda 6 meses de YouTube Premium e 6 meses de Fitbit Premium também de borla e posto as coisas neste prisma, fica difícil dizer que não aos novos topos de gama da Google. Mas é isto, se querias saber se eu recomendo os novos Pixel 9, aqui está a minha resposta, recomendo sem dúvida. Temos aqui vários upgrades significativos e bons passos na direção certa para a Google. Ainda não está perfeito, mas está muito próximo e o mais próximo que já teve. Mas é isso pessoal, este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem um like, subscrevam o canal para mais vídeos como este, deixem aqui em baixo o vosso comentário em relação ao que acharam dos Pixel 9, do vídeo, qualquer coisa. Acompanhem-me também pelas minhas outras redes sociais, por hoje é tudo, muito, muito obrigado por assistirem e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!